అందరికీ నమస్కారం మనం ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం ఒక వెయ్య రెండు వందల నాలుగో వారం ఇలాగ రెగ్యులర్గా గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నడుపుతున్నాం దీనిలో నిష్ణాతులైన డాక్టర్సు వారి వారి రంగాల్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వలన మన నాలెడ్జ్ ఎక్కువ పెంచుకోగలుగుతాం మనం డిసీజ్ నుంచి కాపాడుకోగలుగుతాం ఈరోజు మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ జెనెటిక్స్ క్యాన్సర్ ఇవాళ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే దాని గురించి ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవికిరణ్ గారు ఈ జెనెటిక్స్ గురించి మనకి ఇప్పుడు లైఫ్లో ఏది చూసినా జెనెటిక్స్ గురించే ఇప్పుడు మనకి రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అవుతూ ఉన్నా జీన్స్లో తేడా ఉండి అబార్షన్స్ అవుతున్నాయని లేకపోతే హార్ట్ డిసీజెస్ డయాబెటీస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి జెనెటిక్స్ కారణం అవుతుంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది దీని గురించి ఆయన దీనిలో స్పెషలిస్ట్ జెనెటిక్స్ క్యాన్సర్ గురించి క్యాన్సర్కి జెనెటిక్స్కి ఏమిటి సంబంధం ఏమిటి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ గారు మాట్లాడతారు డాక్టర్ రవికిరణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ రవికిరణ్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ని ఇవాళ డాక్టర్ మారు గారు డాక్టర్ సమరం గారు క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి మాట్లాడమంటే అందిట్లో అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది ఆల్కహాల్ వల్ల స్మోకింగ్ ఓవర్ వెయిట్ ఇవన్నీ చాలా కామన్గా వింటా ఉంటాం కానీ అందిట్లో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎందుకు వస్తుంది కొంతమందికి ఎందుకు వస్తుంది అందరికీ ఎందుకు రావట్లేదు అనే దాని గురించి మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇది జన్యుపరమైన తేడాలు కూడా ఉంటున్నాయి కదా దీని గురించి కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడి అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం అని చెప్పి ప్రతి మన శరీరంలో ఉండే మార్పులు అన్నీ కూడా ఏంటంటే అన్నీ జీన్స్తోనే ముడిపడి ఉన్నాయన్నమాట అది జీన్స్ ఎందుకు మార్పు వస్తుందంటే మనం తినే తిండి బట్టి మనం పీల్చే గాలి బట్టి ఎన్నో మార్పులు చెరుపులు ఎన్నో వస్తున్నాయి కాబట్టి దీనివల్ల మనకి క్యాన్సర్ రావడానికి రిస్క్ అనేది ఎక్కువైపోయింది సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ మారు గారికి డాక్టర్ సమరం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో ఇవాళ ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాన్సర్ మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు లేకపోతే క్యాన్సర్ రాకుండా మనం ఎలా మన ఛాన్సెస్ని తగ్గించుకోవచ్చు అందరికీ వయసు పెరిగే కొన్ని అందరికీ ఏదో రకమైన జబ్బు వస్తానే ఉంటుంది కానీ మనం ఎప్పుడైనా సరే తగ్గించుకోగలిగితే ఆ ఛాన్సెస్ మనం హ్యాపీగా ఉంటాం మన పిల్లలు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు కాబట్టి దాని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడతాను సో సైన్స్ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఒక అదేంటి కోతుల నుంచి నిదానంగా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నిదానంగా మనం మనిషిలాగా తయారయ్యాం అది ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఆ ఎవల్యూషన్లో ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు మన శరీరంలో అనేది వచ్చినాయి అనమాట అవన్నీ ఒక రోజులో వచ్చినాయి కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తే ఏంటంటే క్యాన్సర్ అనేది కూడా ఏంటంటే దట్ దట్ కెన్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే మనం ఈరోజు నాడు ఎంతెంత పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోతున్నాం ఒక యాభై ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఎంత పొల్యూషన్ లేదు ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం లేదు మన తాత మొత్తాసుల టైంలో కూడా అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ మార్పులు మన చుట్టూతా ఉన్నటువంటి మార్పుల్ని మనం తట్టుకొని మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎలా అయితే ఉండాలో దానికి మన శరీరాన్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన శరీరం ఎప్పుడు కానీ మనకి అది ఎక్కువైపోతే అప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ రావడానికి ఈ కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి మనిషిలోనూ కూడా జీన్స్ అనేది ఉంటాయి మీలో నాలో మన పిల్లల్లో కానీ అందరిలో కూడా జీన్స్ అనేది ఉంటాయి ఆ జీన్స్లో ప్రతిదీ మనం మన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి మన బాడీ ఎలా ఉంటుంది అన్నీ మన కొన్ని పోలికలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ అంతా జీన్స్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుందని మన హైట్ ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే స్కూల్లో ఉండొచ్చు పిల్లలందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు కదా సో చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పుల వల్ల కూడా ఏంటంటే మన ఆకారాల్లోనూ మన హైటు మన జుట్టు ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ మన శరీరంలో ప్రతి అవయవం మన పుట్టినప్పుడు నుంచి మనం చనిపోయేంత వరకు ఈ మార్పులు అనేది ఎప్పుడూ జరుగుతూ ఉంటాయి సో దాంతోనే మనకి రకరకాలుగా మన జీన్స్ అనేది మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి ఈవెన్ మన పర్సనాలిటీ మన బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద అండర్లైన్ జీన్స్ జీన్స్ అంటే ఏంటంటే అవి ప్రోటీన్స్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాయి దాంతో మనకి మార్పులు అనేది వస్తూ ఉంటాయి అసలు మామూలుగా జీన్ అనేది ఏంటి సో ప్రతి మనిషిలో కూడా ఏంటంటే సెల్స్ అనేది ఉంటాయండి సెల్స్ అంటే కణాలు ఉంటాయి ఆ కణాల్లో క్రోమోజోమ్స్ అని ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి క్రోమోజోమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇరవై మూడు 
మదర్ నుంచి ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు ఫాదర్ నుంచి వస్తాయి అందులో ఎక్స్వై అనేది ఉంటే వాళ్ళు మేల్స్ అవుతారు ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే ఫీమేల్ అవుతారు అనమాట సో ఇరవై మూడు క్రోమోజోమ్ మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి వచ్చి ఒక క్రోమోజోమ్ లాగా తయారైతే ఆ క్రోమోజోంలో ఇది ఒక ల్యాడర్ లాగా ఉంటుంది అందులో దీనికి డిఎన్ఏ న్యూక్లియోటైట్స్ ఎన్ని రకరకాల టెర్మినాలజీ ఉంటుంది అంటే మనం అర్థం చేసుకుంటానికి ఈ నిచ్చెనలాగా ఉంటుంది కదా అందులో ఇవన్నీ కలిసి మనకి ప్రోటీన్స్ తయారు చేస్తాయి అంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లాగా తయారు చేస్తాయి అనమాట మన శరీరంలో అలా ప్రో అవన్నీ కలిసి మనం ఒక మనిషిలాగా తయారు అవుతాము మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ఎలా పెరుగుతాయి అనేది కూడా ఇదంతా ఈ జీన్స్నే సిగ్నల్స్ పంపించి మనకు ఆ ప్రోటీన్ తయారు చేస్తుంది సో బేసికల్గా మనం ఆ సిగ్నలింగ్ వల్లే మనం ఒక మనిషిలాగా తయారవుతున్నాము ఒకవేళ అని తేడా జరిగితే మన కరెక్ట్ చేసుకునే సిస్టమ్స్ కూడా మన బాడీలో ఉన్నాయన్నమాట సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి మనిషిలోనూ ఈ జీన్స్ ఉంటాయి కానీ నేను ఇంత పొడుగ్గా ఉన్నాను నా మా ఫ్రెండ్ ఇంకా పొడుగ్గా ఉన్నాడు లేకపోతే శరీరంలో రంగు తేడాలు ఎన్ని జీన్సే చెప్తూ ఉంటాయి అనమాట అందుకనే ఒకే ఫ్యామిలీలో అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు అందరూ సేమ్ తండ్రిలాగా ఉండరు లేకపోతే తల్లిలాగా ఉండరు లేకపోతే ఒక అందిట్లో ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నా అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు వాళ్ళు రకరకాలుగా ఉంటాయి అలానే ఒక ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ అనేది ఉందనుకోండి కొంతమందిలో అదేంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కొంతమందికి వస్తుంది అదే అని అందరికీ రావాల్సినటువంటి గ్యారంటీ ఏమీ లేదనమాట అలానే పెద్ద పెయిక్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కొన్ని క్యాన్సర్లు కొంతమందిలో ఉంటాయి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మా ఫ్యామిలీలో చాలా క్యా చాలా మందికి క్యాన్సర్ ఉందండి నాకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంతమందికే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరికి వస్తుంది ఎవరికి రాదు అనేది మనం ఒక నిమిషంలో చెప్పేయలేము కానీ ఇదంతా ఏంటంటే జెనెటిక్ టెస్ట్ టెస్టింగ్ ద్వారా ఫ్యూచర్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అలానే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే మనకి తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఇంతకుముందు అంటే తెలిసేది కాదు మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికో ఏదో పెద్ద జబ్బు చేసింది తర్వాత హాస్పిటల్లో ఉన్నారు చనిపోయారు అని చెప్పి చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు అంతా సైన్స్ అంతా మారిపోతుంది సో మనం మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరెవరికి ఏమున్నాయో కూడా మనం తెలుస్తూ ఉంటే మనం ఫ్యూచర్లో మనం మనకు రాకుండా ఏమేమి టెస్టింగ్ చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే ఏమేమి అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇవి కూడా మనం తెలుసుకుంటే మంచిది క్యాన్సర్ అనేది చాలా మందిలో ఇది జన్యుపరంగా వచ్చే మార్పుల వల్ల వచ్చేటువంటి సమస్య అనమాట దానివల్ల ఈ గ్రోత్ ఎక్కడైనా సరే మన శరీరంలో ఒక కణం అనేది పెరిగిపోయి ఒక క్యాన్సర్ కణం ఒక గడ్డలాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదంతా జన్యుపరమైన మార్పుల వల్ల వస్తుంది అనమాట అసలు మన నాకు వచ్చినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే శరీరం మీద గడ్డ ఉండటం కానీ ఆడవాళ్ళల్లో కానీ మగవాళ్ళలో కానీ ఎప్పుడైనా సరే బ్లీడింగ్ అది ఎక్కడి నుంచి అయినా అవ్వచ్చు రక్తస్రావం ఎక్కువ అవుతుంటే ముక్కు నుంచి కానీ నోరు నుంచి కానీ నెలసరి అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతున్నా అంటే ఒక వయసు దాటిన తర్వాత చిన్నపిల్లల్లో కాదు సో ఎబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ ఉన్నా సరే అలానే దగ్గు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటే ఆయాసం అలాంటి కాదు ఆయాసం ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏంటంటే వయసు పెరిగే కొంది దగ్గు ఎక్కువ వచ్చింది అది మామూలు మామూలుగా మందులతో కంట్రోల్ కాకపోతే అప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించాలి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పి వెయిట్ లాస్ మందులు వేసుకోకుండాను లేకపోతే థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు కాకుండా మామూలుగా హెల్దీగా ఉండి అన్ని బాడీలో అన్ని కంట్రోల్లో ఉండి అప్పుడు మనకి తెలియకుండానే ఒక పది కేజీలు అలా తగ్గిపోతూ ఉంటారు లేకపోతే చూస్తుంటే ఏంటి వీళ్ళు ఇలా సన్నబడిపోయారని చెప్పి ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి ఏంటి చిక్కిపోయినట్టున్నారని చెప్పి చాలా కామన్గా అంటా ఉంటారు సో అలా చిక్కిపోయారు అంటే మనం ఒకసారి ఆలోచించాలన్నమాట ఒకసారి డాక్టర్ చెక్ చేయించుకొని మన షుగర్ ఎన్ని కంట్రోల్ ఉన్నాయి లేదా లేకపోతే థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నాయి కామన్ థింగ్స్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం క్యాన్సర్ గురించి ఆలోచించాలి అంతేగాని మొదటి రోజు నాడే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ అవుతుందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలానే మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో అంటే ఏదైనా సరే మార్పు అనేది వస్తే విరోచనం సరిగా కా కాకపోవటం కానీ ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతున్నా తక్కువ అవుతున్నా అవన్నీ కూడా చేంజ్ ఇన్ మన బౌల్ మూమెంట్స్ అంటే మన యాక్టివిటీస్లో విరోచనం వాటిలో తేడా వచ్చినా సరే ఇవన్నీ మనం ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్తో చెక్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు దాని ప్రకారం అడ్వైజ్ చేసి ఏమైనా టెస్టులు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నిటి కూడా కారణం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే మన శరీరంలో మార్పులు రావటం వల్ల ఈ క్యాన్సర్ రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయండి ఇప్పుడు కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు పొల్యూషన్ వల్ల పొల్యూషన్ అంటే కెమికల్స్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం వల్ల పురుగు మందులు వీటన్నిటి వల్ల అనమాట నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైఫ్ స్టైల్ 
అలా ఉండటం వల్ల కూడా ఇదేంటి ఉపకాయం ఆర్ ఓబిసిటీ అది పెరిగిపోయింది దాంతో వచ్చే జబ్బులు పెరిగిపోయినాయి సో మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్లే ఎక్కువైపోతున్నాయి అనమాట అదే ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కూడా ప్లస్ లైఫ్ స్టైల్లో కూడా ఏంటంటే మనం తిని తిండి కూడా మారిపోతుంది బర్గర్లు పిజ్జాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా కామన్గా అయిపోయినాయి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి అవి మనకు వచ్చే ప్యాకింగ్ అన్నీ అనమాట ఇప్పుడు ఇంట్లో తినే ఫుడ్ కన్నా బయట ఫుడ్ ఎక్కువయ్యేటప్పటికి దీనివల్ల కూడా మన తెలియకుండానే మన శరీరంలో వెయిట్ పెరిగిపోయి కెమికల్స్ అన్నీ మన శరీరంలో అక్యుములేట్ అయిపోయి ఈ మార్పులు ఇవన్నీ ఏంటంటే జన్యుపరమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి దాంతో క్యాన్సర్ రావడానికి రేడియేషన్ అనేది కూడా ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ సిటీ స్కాన్లు ఎక్స్రేలు లేకపోతే మన తెలియకుండానే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది దానివల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అలానే హెరిడిటరీ అంటే జ జన్యు పరంగా అంటే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఫ్యామిలీలో ఒక చిన్న వయసులోనే క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకుంటే మన తోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ వాళ్ళ పిల్లల్లో కానీ లేకపోతే క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకెవరన్నా ఉంటే అనసిర అదేంటి అన్నదమ్ములు కానీ వాళ్ళలో కూడా రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకు ఏమైనా టెస్టింగ్ చేసి చూడవచ్చు అనమాట సో అలా జన్యుపరంగా క్యాన్సర్లు అన్నీ వస్తాయా అంటే జెనెటికల్గా వచ్చాయి చాలా కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూలరెక్టల్ క్యాన్సర్ ఓవరి కొంతమందిలో మెలనోమా స్టమక్ యూట్రస్ సంబంధించిన క్యాన్సరు మగవాళ్ళు అయితే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ జన్యుపర జన్యుపరంగా తేడాలు ఉండటం వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటే అలానే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికన్నా ఉంటే ఇవన్నీ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే జన్యుపరమైనటువంటి తేడాలు ఉండి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు అవి ఉంటే గ్యారంటీగా వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేం కానీ బట్ చెక్ చేయించుకోవడం చాలా కామన్ అనమాట ఇందాక చెప్పినట్టుగా రేడియేషన్ అనేది రకరకాలుగా ఉండొచ్చు రేడియేషన్ ఆ రేడియేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది జన్యుపరమైనటువంటి తేడాలు క్రియేట్ చేస్తుంది డిఎన్ఏ మనం శరీరంలో ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏలు డ్యామేజ్ అయ్యి అప్పుడు క్యాన్సర్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అనమాట ఇక్కడ చూపించినట్టుగా రావడానికి థైరాయిడ్లో రావచ్చు ఊపితిత్తులో రావచ్చు లివర్లో రావచ్చు సో ఎన్నో కా స్కిన్లో రావచ్చు ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా సరే స్కిన్ డ్యామేజ్ రేడియేషన్ అంటే కామన్ థింగ్ అంటే మనలో కాదు కానీ చర్మం అంటే తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళు అంటే వైట్ పీపుల్లో ఏమవుతుందంటే అమెరికాలో అటు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్కన్ స్కిన్ సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అక్కడ మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి చర్మంలో ఉన్నటువంటి మెలనోసైట్స్ అవన్నీ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయ్యి వాళ్ళకి మెలనోమా అనే క్యాన్సర్ రావచ్చు సో సన్ అనేది కూడా అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ మనం అవసరానికి మించి ఎక్స్పోజ్ అయినా ప్రాబ్లమ్ అయ్యి అనమాట అలానే నెక్స్ట్ ఇంక వేరే వేరే కారణాలు ఏముంటాయి అని చెప్పి తర్వాత మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో కానీ ఎక్కడైనా పొలాల్లో ఈ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు స్ప్రే చేసినప్పుడు అందరూ మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నారా ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ మాస్కులు అంటే అవగాహన పెరిగింది వాడుతున్నారు అందిట్లో కూడా అదేంటి మంచి మాస్కులు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఇంతకుముందు అంటే ఇవన్నీ దొరికేవి కాదు సామాన్యంగా చాలా మంది ఏం పెట్టుకుంటారు గొడ్డ పెట్టేసుకొని పురుగు మందులు కొడతా ఉంటారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎక్స్పోజ్ అయిపోతాం మన శరీరంలోకి వెళ్ళిపోద్ది మన శరీరంలో అంతా డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల కూడా జన్యుపరమైన మార్పులు వస్తుంటే నరాలు దెబ్బతింటా ఉంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటా ఉంటుంది అంటే ఏ రకంగా అనే దానికి ప్రతి మనిషికి రకరకాలుగా అవుతూ ఉండొచ్చు అలానే దేంటి ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల అది జరుగుతూ ఉంటుంది వాటర్ పొల్యూషన్ కూడా కామన్ అయిపోయింది ఇంతకుముందు దేంటి ఎక్కడైనా వాటర్ తాగడానికి మొహాడు పడేవాళ్ళు కాదు ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం దాంతో కొంచెం మోషన్స్ అయ్యి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఎవరు కూడా బయట నీళ్లు తాగట్లేదు బయట నీళ్లు తాగడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది అలానే వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి క్యాన్సర్ రావచ్చా మిగిలిన ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు సో కామన్ థింగ్స్ అంటే ఈ ఎక్స్పోజర్స్ వల్ల ఏ ప్లాస్టిక్ ఏమి అంటే మూలుగులో రక్త కణాలన్నీ చచ్చిపోవటం బ్లడ్ క్యాన్సర్ రావటం ఇవి ఇంకా వేరే రకమైన క్యాన్సర్లో కూడా ఆస్కారం ఉంది ఇదంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద డిఎన్ఏ వాటి రిపేర్ మెకానిజమ్స్ అన్నీ పోయి అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మనం ఏమేమి క్యాన్సర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంత బేసికల్గా మన లైఫ్ స్టైల్ 
ఇప్పుడు ఈ రోజు నాడు అందరికీ లైఫ్ స్టైల్లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒబిసిటీ ఒపకాయ అందరికీ ఇదేంటి ఒబిసిటీ అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది దాంతో షుగర్ వస్తుంది బీపీ వస్తుంది ఎన్ని ముందు అన్నీ వస్తే తర్వాత నిదానంగా ఏంటంటే దీనివల్ల ఇంకా క్యాన్సర్ రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ తర్వాత స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ వల్ల ఏంటంటే మన ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అవుతాయి ఆయాసం అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి దా అలానే క్యాన్సర్ రావడానికి కూడా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యి అలానే పేగులు క్యాన్సర్ రావటం అవన్నీ పిల్లల్లో ఇప్పుడు వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సరిగ్గా తినకపోవడం వల్ల అందరూ తింటున్నారు కానీ ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్ డైట్ అనేది తీసుకుంటున్నారు అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది కూడా తగ్గిపోవటం తర్వాత అదేంటి ఎక్కువ కొంతమందిలో బయట ఎక్కువ కనుక సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే వాళ్ళకి రేడియేషన్ రిలేటెడ్గా అనమాట వీటన్నిటికీ మించింది ఏంటంటే సోఫాలో కూర్చోవడం కుర్చీలో కూర్చోవడం రోజంతా యూట్యూబ్ వీడియోలు చూడటం ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మనకు తెలిసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ టైము మనం తెలియకుండానే ఉన్న అదేంటి కూర్చొని చూస్తున్నాం అనమాట సో మన శరీరానికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండేటప్పుడు కూడా మన జబ్బులు రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది సో అనుకోవచ్చు మరి ఒబిసిటీ అంటే లావుగా ఉండటం వల్ల మనకు అసలు క్యాన్సర్లు ఏం వస్తాయి అని అనుకున్నాం అనుకోండి మన బాడీలో అన్ని పార్ట్లని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే బ్రెయిన్ నుంచి థైరాయిడ్ నుంచి రొమ్ముల్లో పొట్టలో పెద్ద పేగుల్లో కిడ్నీలో ప్యాంక్రియాస్లో లివర్లో ఇవన్నీ అనమాట ప్రతిదీ ఒబిసిటీ రిలేటెడ్తో చాలా చాలా క్యాన్సర్లు అనేది వస్తుంది అనమాట ఎందుకు వస్తుంది అనేదానికి మన అదేంటి శరీరంలో అవసరానికి మించినటువంటి హార్మోన్స్ మార్పులు రావటం వల్ల కూడా వస్తుంది అనమాట అలానే స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి మెయిన్గా త్రో త్రోట్ క్యాన్సర్ అలానే మన స్వరపేటిక వాయిస్ బాక్స్కి వచ్చేది లే లెరింజల్ క్యాన్సర్స్ అలానే ఊపిరితిత్తులకి వీటన్నిటి కూడా అలానే ఈసోఫేజల్ క్యాన్సర్ ఈసోఫేగస్ అంటే అన్నవాహిక అలానే బ్లాడర్ క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఎన్ని కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఎన్నిటికీ కూడా ఏంటి అంటే టొబాకో స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సేమ్ ఇంతకుముందు ఏం మాట్లాడుకున్నామో అదే రకమైనటువంటి క్యాన్సర్స్ ఇవి కూడా ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకున్న అసలు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయగలిగినటువంటి క్యాన్సర్స్ మనం తగ్గిస్తే ఇది ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం జంక్ ఫుడ్ అనమాట జంక్ ఫుడ్ అంటే అందులో మనకు అవసరానికి లేనటువంటి తీసుకోవటం ఇప్పుడు మామూలుగా రోజు ఇంట్లో ఉండే అదేంటి ఫుడ్ తింటే పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదు కానీ అవసరానికి మించి ఎక్కువ ఎక్కువ తినటం వల్ల కూడా వచ్చేటటువంటి సమస్య ఇప్పుడు మనకి ఈజీ అయిపోయింది బర్గర్లు పిజ్జాలు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్ అనమాట అంటే ప్రాసెస్ చేసేసి ఉన్నటువంటి అందిట్లో ఎప్పుడైతే మనం అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామో అది క్యాన్సర్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది మా ఇందిట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఇన్ ద డైట్ వాజ్ లింక్ విత్ టూ పర్సెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేస్తే తగ్గుతాయి అనమాట అలాంటివి వచ్చే క్యాన్సర్లు ఏంటంటే పెద్ద పేగు సంబంధించిన క్యాన్సర్లు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన స్టమక్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి అలానే ఆడవాళ్ళలో ఏంటి అంటే ఈ జంక్ ఫుడ్ ఒబిసిటీ వల్ల కూడా వాళ్ళకి నెల్సర్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దాంతో కూడా అదేంటి ఒక్క జబ్బు అని కాదు నేను క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే కాబట్టి క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నాను కానీ బట్ ఓవరాల్గా దీంతోపాటు మిగిలినటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు అన్నీ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి అనమాట ఉంటున్నాయి అలానే ఇంకే అదేంటి ఒకసారి క్యాన్సర్ అంటూ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది జన్యుపరమైన పరీక్ష సో ఈ జెనెటిక్స్ అనేది ప్రతి దాంట్లోకి వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఎన్నో ఇప్పుడు అదేంటి డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ రకరకాలు అన్నీ వస్తున్నాయి ఈ జన్యుపరంగా పరీక్షలు ఎందుకు చేస్తామంటే ఒకవేళ వైద్యం చేయాలంటే అందులో కూడా కొంతమందిలో మనకి బెనిఫిట్ అనేది రావచ్చు కొంతమందికి కొన్ని జన్యుపరమైనటువంటి తేడాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఏ రకమైన తేడానో తెలుసుకొని దానికి దాని తగ్గట్టుగా టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనమాట అది ఏ రకమైనటువంటి మందు ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏ క్యాన్సర్లు అనేది జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సర్ డాక్టర్స్ మాట్లాడతారు అందులో మన వైద్యానికి కూడా మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అందుకనే ఇది చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ అనమాట జెనెటిక్స్ అనేది అది ఇండివిజువలైజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే పర్సనలైజ్ మెడిసిన్ ఫ్యూచర్ అంతా ఏంటి అంటే మనకి ఏది కావాలంటే ఆ రకమైనటువంటి వైద్యం ఆ క్యాన్సర్ కణాలను చంపడానికి అన్నట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ మార్పులు చెప్పులు వస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా ఏంటంటే జెనెటిక్స్ తెలవటం వల్ల మనకి చేయగలుగుతున్నాం ఎగ్జా
అందిట్లో ఈ జన్యుపరమైనటువంటి మార్పులు రావటం వల్ల మనం టెస్ట్ చేసి అందిట్లో ఒక్కొక్క మ్యూటేషన్స్ అంటాం అనమాట ఆ మ్యూటేషన్ బట్టి మనం ఏ రకమైనటువంటి ముందు వాడవచ్చు అనేది అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు ఎగ్జాంపుల్ లంగ్ క్యాన్సర్లో టీ సెవెన్ నైన్ ఎం మ్యూటేషన్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి మనం ఓసిమట్నిమ్ అనే టాబ్లెట్ వాడవచ్చు సో ఇదంతా జెనెటిక్స్ వల్ల చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది ఇంతకుముందు కీమోథెరపీలు ఇచ్చేవాళ్ళు క్యాన్సర్ కంటే ఇప్పుడు అంత పోయి బిళ్ళలు వాడటం వల్ల వాళ్ళు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా ఇబ్బంది లేకుండా బతుకుతున్నారు అనమాట సో జెనెటిక్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్లో కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది సో జెనెటిక్స్ అసలు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు జీన్ టెస్టింగ్ దాని ఎలాగ అంటే అది మామూలుగా మన జబ్బు ఏంటి అనేది కూడా చెప్పొచ్చు తర్వాత అసలు జబ్బు ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకొని అలానే అసలు మనం ఎంతకాలం ఈ వైద్యం చేయించుకోవడం వల్ల ఉండగలం అలానే మనకి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ మంచి ముందు ఏం వాడవచ్చు అలానే మన పిల్లలకి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే మనకు తోబుట్టులు అంటే బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళకి రావచ్చా అని ఎన్ని క్యాన్సర్లో అలానే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో చెక్ చేస్తున్నారు కొత్తగా పుట్టినటువంటి పిల్లలకు కూడా చెక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమన్నా జన్యు పరంగా ఏమైనా తేడాలు ఉండి కొన్ని రేర్ డిసీజెస్ ఏమైనా వస్తున్నాయి అని చెప్పి సో అసలు మెడిసిన్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదివేవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే అది జెనెటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలానే మనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండి మనం కనుక చెక్ చేయించుకుంటే మనకు కూడా వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎంత ఎంత ఉందని చెప్పి అనమాట సో అసలు ఈ మార్పులు ఎందుకు వస్తాయి అంటే రెండు రకాలుగా అనమాట ఒకటి అదేంటి మన శరీరంలో మార్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మనం దే కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం కదా దానివల్ల వచ్చే మార్పుల్ని సొమాటిక్ వేరియేషన్స్ అంటాం అలానే బై బర్త్ అంటే మన అమ్మ నాన్న నుంచి వచ్చే దాన్ని జర్మ్లైన్ వేరియంట్స్ అంటాం అనమాట సో ఈ జన్యు పరంగా అంటే మన అమ్మ నాన్న నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ జర్మ్లైన్ మ్యూటేషన్స్ ఆ వేరియంట్స్ అనేది ప్రతి కణంలోనూ కూడా అలా ఉండొచ్చు ఈ మార్పులు అనేది అదే కనుక ఎక్వైట్ మ్యూటేషన్స్ అంటే ఎక్స్పోజర్ వల్ల అంటే కెమికల్స్ ఎక్స్పోజరు లేకపోతే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చేయి అది మనం ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే మన వయసు పెరిగే కొంది ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి మన కణాల్లో మార్పు వచ్చి ఆ పార్ట్ ఏ పార్ట్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుద్దో ఒక ఊపిరితిత్తులు అయితే ఊపిరితిత్తులు అక్కడ వరకే వస్తుంది అనమాట క్యాన్సర్ అనేది కానీ తర్వాత అది స్ప్రెడ్ అవుద్ది సో అదే డిఫరెన్స్ అనమాట ఇది సొమాటిక్ వేరియేషన్సా జర్మ్లైన్ వేరియేషన్స్ అని రెండు రకాలుగా మాట్లాడతాం ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్లో అలానే ఈ జన్యుపరమైనటువంటి మార్పులు మన శరీరంలో ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయలేం కానీ బట్ మీరు డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు చెప్పగలరు వాళ్ళు అంటే ఎన్నో మ్యూటేషన్స్ వస్తూ ఉంటే అంటే ఆ మ్యూటేషన్ మ్యూటేషన్ అంటే ఆ జన్యుపరమైనటువంటి మార్పులు వచ్చినప్పుడు దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే కొంతమందిలో క్యాన్సర్ రావచ్చు ఇప్పుడు నాకు మార్పు ఉన్న ఉన్నంత మాత్రం నాకు వచ్చేయాలని చెప్పి లేదు కొంతమందిలో ఇంక్రీజ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది క్యాన్సర్ రావడానికి అందుకని క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కామన్గా డాక్టర్స్ అందరూ ఈ జన్యుపరమైనటువంటి పరీక్షలు చేస్తున్నారు అది సో ఎవరు చేయించుకోవాలి హూ షుడ్ గెట్ ద జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అప్పుడు అదేంటి మనం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకుంటాం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ జనరేషన్స్ అంటే అదేంటి మన ఫ్యామిలీలో అదేంటి తాత తాతల దగ్గర కానీ ఆ లెవెల్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే మన క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో అంటే మదర్ ఫాదర్ లేకపోతే వాళ్ళ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్లో లేకపోతే మనకు తోబుట్టు తో తోడబుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా చేయించుకుంటే మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అలానే క్యాన్సర్ యాభై సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసులో ఈ మధ్య ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది లేకపోతే వింటున్నాము వాళ్ళు కూడా ఒకసారి వాళ్ళ డాక్టర్ని కలిసి మనం ఏమైనా చే చేసుకోవచ్చా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఒకళ్ళకి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఒకళ్ళ పెద్ద పెద్ద క్యాన్సర్ ఉంటుంది లేకపోతే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది అలా ఎన్నో రకాల క్యాన్సర్లు క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకొని మనము ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో ఇన్ని చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ క్యాన్సర్ రావడానికి రిస్క్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆల్సో ఆ ట్రీట్మెంట్లోను ఇంకా అదేంటి ట్రీట్మెంట్లో ఏమైనా మార్పులు చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అంటే ఆ క్యాన్సర్ కణాలు తీసినటువంటి ఆ 
బ్లాక్ అంటాం అందిట్లో చేయొచ్చు లేకపోతే మన రక్తంలో కూడా చేయొచ్చు ఈ రెండు చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి తొందరగా తెలుస్తుంది ప్లస్ అంటే అంతేగాని మళ్ళీ రిపీట్ బ్యాప్సీలు అన్నీ అవసరం లేకుండానే మనకు ఉన్నటువంటి అదేంటి బ్యాప్సీల్లోనూ చేయొచ్చు లేకపోతే రక్తంలో అయినా చేయొచ్చు సరే టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళలో కనుక మార్పు అనేది కనిపిస్తే ఏంటి అంటే ఏంటి కామన్గా మనం చూసేది ఏంటి ఫీమేల్స్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో మనం బ్రాకెట్ టెస్టింగ్ అంటే బీఆర్సీ ఇమిటేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి క్యాన్సర్ వస్తుందా అని చెప్పి మీరు అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్రాకా వన్ టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళల్లో లైఫ్ టైంలో ఏంటంటే ప్రతి పది మందిలో ఆరుగురికి రావచ్చు నలుగురికి లేకపోవచ్చు అనమాట క్యాన్సర్ అలానే బ్రాక టూ మ్యుటేషన్ ఇది కూడా అనమాట అది పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి పది మందిలో నలుగురికే వస్తుంది అనమాట క్యాన్సర్ అదనే నార్మల్ అంటే అసలు ఏం జనిపరమైన మార్పులు లేకపోతే లైఫ్ టైంలో రావచ్చు వన్ ఇన్ టెన్ ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా రీసెర్చ్ బేస్డ్ దాని ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ ఛాన్సెస్ అనమాట రావటానికి సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ జన్యుపరమైనటువంటి మార్పులు అంటే మనం రిస్క్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనకి చాలా క్లోజ్ ఫాలోఅప్లో మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకుంటా డాక్టర్ని ఫాలో అవుతా సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ చేసుకుంటా ఉండాలి అలానే పెదపే క్యాన్సర్ ఇది కూడా చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు అదేంటి పెద్ద పెగుల్లో చిన్న చిన్న కణితులు లాగా ఉంటాయి పాలిప్స్ అంటాం అనమాట ఆ పాలిప్స్ని తీస్తారు అది కొంతకాలానికి అవి క్యాన్సర్ కింద మారుతూ ఉంటాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే మనం ఈ జెంటిక్ టెస్టింగ్ ఎంజిఎస్ అంటాం అవి అవి చేసి అందిట్లో ఈ చిన్న కణితులే క్యాన్సర్ కింద మారడానికి ఏమైనా ఆస్కార్ ఉందా లేకపోతే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పి వాళ్ళతో ఏంటంటే రెగ్యులర్ కొలనోస్కోపీలు చేయించుకుంటా అంటే క్లోజ్ ఫాలోఅప్లో పెట్టచ్చు అనమాట సరే ఒకసారి మనకు క్యాన్సర్ అనేది డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఎన్నో కొత్త కొత్త టెస్ట్లు వచ్చినాయి పెట్ సిటీ మ్యామోగ్రామ్ త్రీ డీ మ్యామోగ్రామ్ కలనోస్కోపీ ఇవన్నీ చేయించుకోవచ్చు అలానే సర్వికల్ క్యాన్సర్ వీటికి కూడా ఏంటి అంటే హ్యూమన్ ప్యాప్లోమా వైరస్ అది చెక్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట రిస్క్ అనేది ఎంత ఉంది ఏంటని హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్తవి వచ్చినాయి ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఉన్నాయి అందిట్లో చాలా అప్డేటెడ్గా వస్తున్నాయి అనమాట క్యాన్సర్ అదేంటి తర్వాత వీటిల్లో కూడా వైద్యాలు కూడా చాలా కొత్తవి వస్తున్నాయి వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి హౌ వీ కెన్ ట్రీట్ తర్వాత పిల్లల్లో అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే ఆడపిల్లలు కానీ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే హెచ్పి వ్యాక్సిన్ అనేది కూడా మనం ముందే ఇస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్ రావడానికి ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి అందుకని దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హెచ్పి క్యాన్సర్ హెచ్పి వ్యాక్సిన్ అనేది స్కూల్ ఏజ్ కిడ్స్లో కానీ వాళ్ళలో మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి పెద్దవాళ్ళలో కూడా వాడచ్చు గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చేయొచ్చు అనమాట అన్నిటికైనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ సో ఈరోజు మనం మాట్లాడేది మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనే దానికి సో నేను ఇప్పటివరకు మాట్లాడినంతగా క్యాన్సర్కి జెనెటిక్స్ వీటి గురించే మాట్లాడాను కానీ అన్నిటికైనా మనకు తెలిసినటువంటిది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా సరే మనం ఎంతో కొంత టైం తీసుకొని రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న మన వాకింగ్ కొంచెం హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ సైకిల్ తొక్కడం కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తే మనకి ఆ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి అలానే బ్యాలెన్స్ డైట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటే అందులో ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకొని మాంసాహారం అవన్నీ కొంచెం తగ్గించుకొని అవి అవి కూడా ఉన్నంతలో ఏమైనా ఆర్గానిక్ డైట్ ఏమైనా దొరికితే దట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ థింగ్ సో ఇంతటితో నా ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది సో వీటి ఇవన్నీ మాట్లాడాను క్యాన్సర్ జెనెటిక్స్ మీద కానీ అన్నిటికైనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేయాలి తర్వాత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది కూడా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఆడవాళ్ళలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోవాలి కొంతమందికి నలభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా చేయించుకోవచ్చు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే ముందే చేయించుకోవచ్చు సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ని తగ్గించవచ్చు ఎంతకాలం చేయించుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ అప్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటంటే మీ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రకారం యాక్టివ్గా ఉండి ఇంకా అదేంటి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకపోతే తర్వాత కూడా రెగ్యు చేయించుకోవచ్చు అది బట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ డాక్టర్ అలానే స్మోకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు సిటీ స్కాన్ చేయించుకొని ఏమన్నా కంటులు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి కూడా చెక్ చేయాలి తర్వాత పెదపే
తర్వాత ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్కి అది వస్తే మనం క్లియర్ కట్గా ఏమీ లేదు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి ఒక యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పిఎస్ఏ చెక్ చేయించుకోవచ్చు కానీ అది మీ సొంతంగా చేసుకోవచ్చు డాక్టర్తో మాట్లాడి చేయించుకోండి ఎందుకంటే మనం సొంతంగా చేయించేసుకుంటే అది ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఏం చేయాలో తెలియదు సో యూ యూ లెండ్ అప్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టెస్టింగ్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ టెస్టింగ్ ఈ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్కి చేసే అన్ని ఒక సూపర్వైజ్డ్గా ఒక డాక్టర్ దగ్గర ఫాలో అవుతా చేయించుకోవడం మంచిది అంతేగాని ఇప్పుడు కామన్గా ఏంటంటే వెళ్ళి ట్యూమర్ మార్కర్స్ అని చెప్పి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఏంటంటే ఒకసారి అబ్నార్మల్ రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి ఏం చేయాలి తెలియదు అందరికీ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మనకి అవసరానికి మించిన టెస్టులు చేయించుకోకూడదు పెట్ స్కాన్ చేయించుకుంటే క్యాన్సర్ అంతా బాడీలో కనిపిస్తుందా అని చెప్పి అడుగుతారు పెట్ స్కాన్ అంటే హోల్ బాడీ స్కాన్ మేము చేంజ్ చేసుకుంటాం డాక్టర్ గారు నాకు ఒక యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి నేను పెట్ స్కాన్ చేయించుకోవచ్చా అని అంటారు అందిట్లో ఎక్కడో ఏదో కనిపిస్తే అవసరానికి సంబంధం లేనటువంటి ఏదో చిన్న సమస్య కనిపిస్తే దాన్ని మనం చేసి చేసేటప్పటికి అనవసరంగా ఇంకా ఎక్కువ పరీక్షలు చేసి దాంతో కాంప్లికేషన్లు వచ్చి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట అందుకనే అవసర అవసరానికి మించిన టెస్టులు చేయించుకోకూడదు ఊరికి నేను ప్యాకేజీలో చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి అది కూడా చేయించుకోవడం ఉత్తమం కాదు సో ఫస్ట్ డాక్టర్ ద డాక్టర్ అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చేయించుకోవటమే అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన ఉత్తమమైనటువంటిది థ్యాంక్ యూ ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ కు చేరువలో ఉన్న డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా ఆరోగ్యం ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి Please download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.